നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഡോക്ടർ ക്യൂലേക്ക് സ്വാഗതം നവജാത ശിശുക്കളുടെ പരിചരണം സംബന്ധിച്ച് ഒട്ടുമിക്കവർക്കും ആശങ്ക ഉണ്ടാവാറുണ്ട് കുളിപ്പിക്കുന്നതിൽ തുടങ്ങി ഡയപ്പർ ധരിപ്പിക്കുന്നതിൽ വരെ സംശയങ്ങളാണ് നവജാത ശിശുക്കളും പരിചരണവും എന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഡോക്ടർ ക്യൂ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരം കിംസ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ നിയോ നെറ്റോളജിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ ജ്യോതി പ്രഭാകർ നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ട് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ നമസ്കാരം ഈ കുട്ടികളെ പരിചരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇപ്പൊ പ്രായമുള്ളവരൊക്കെ വീട്ടിലുള്ളവർ പിന്നെ അവരെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് അങ്ങ് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഇതുണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇപ്പോഴും കുഞ്ഞിനെ എടുക്കുന്നതിലും ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതിലും ഒക്കെ ചെറിയൊരു ആശങ്കയും പേടിയും ഒക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ജനിച്ചതിന് ശേഷം ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് പരിചരിക്കേണ്ടത് നമ്മളിപ്പോൾ ജനിച്ച ഉടനെ ഇപ്പോൾ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു കുഞ്ഞ് മാസം തികഞ്ഞ് നല്ല വെയിറ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മാസം തികഞ്ഞ് പൂർണ്ണ വളർച്ച എത്തിയെന്ന് പറയുമ്പോൾ മിനിമം മുപ്പത്തേഴ് ആഴ്ചയെങ്കിലും എത്തിയിരിക്കണം തൂക്കം ഒരു രണ്ടര കിലോയിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇവർക്ക് വേറെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലാതെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം മുതലേ അമ്മയുടെ അടുത്ത് തന്നെ ഫീഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ തുടങ്ങുന്ന ഒരു കുഞ്ഞാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ സമയം നമ്മൾ പരിചരണത്തിൽ എപ്പോഴും ഫീഡിങ് എങ്ങനെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതായിരിക്കും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അപ്പം ആദ്യം തുടക്കം മുതൽ ജനിച്ച ഉടനെ തന്നെ ബ്രസ് ഫീഡിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എത്ര ഏർലി ആയിട്ട് ബ്രസ് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നു ബേബി അത് കൂടുതൽ നമുക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ ഫീഡിങ് നല്ലോണം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ബേബിക്ക് നല്ല കവർ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക ഒത്തിരി തണുക്കാതെ നോക്കുക ഒരുപാട് വിസിറ്റേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഈ കൊറോണ ഇവ ഇതായതുകൊണ്ട് അധികം വിസിറ്റേഴ്സ് ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ അധികം ആൾക്കാരുമായിട്ട് മിങ്കിൾ ചെയ്യാതെ നോക്കുക ഇൻഫെക്ഷൻ പ്രിവെൻഷൻ അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നുമാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പേ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പിന്നെ നോർമലായിട്ട് ഇപ്പോൾ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പം നോർമലായിട്ടുള്ള കുഞ്ഞെന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സാമിനേഷൻ ആദ്യം ബേബിക്ക് ഒരു ഹെൽപ്പും വേണ്ടി വരത്തില്ലായിരിക്കും ഡെലിവറിയിൽ സ്മൂത്തായിട്ട് പോവും ബേബിനെ പുറമേ നോക്കുമ്പോൾ വേറെ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവത്തില്ല എക്സാമിനേഷനൊക്കെ ഓക്കെ ആയിരിക്കും ബേബിയുടെ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ നോക്കുമ്പോൾ അതും എല്ലാം ഓക്കെ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി നമുക്ക് ബേബിയുടെ തൂക്കം ഒരുപാട് കുറയുന്നില്ല ബേബി നന്നായി ഫീഡ് എടുക്കുന്നു എന്നൊക്കെ കാണുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ബേബി അമ്മയും ഹെൽത്തിയാണ് ബേബിയും ഓക്കെ ആണെന്ന് അറിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ബേബിയെ ഡിസ്ചാർജ് ഡോക്ടർ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് മുതലുള്ള ഒരു ചെറിയ ടെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊക്കിൽ കുഴിയുടെ കാര്യത്തിലാണ് അപ്പൊ അതെങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എത്രത്തോളം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് പൊക്കിൽ കുഴിയൊക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നേരത്തെയൊക്കെ നമ്മൾ മെഡിസിൻ ബിറ്റാഡിനോ അല്ലെങ്കിൽ ജംഗ്ഷൻ വല പോലുള്ള മരുന്നുകൾ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഒക്കെ പൊക്കിൽ കുടിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഒന്നും നമ്മളിപ്പോൾ ക്ലീൻ ആയിട്ട് ആണ് ഡെലിവറി ആണെങ്കിലും ബാക്കി ഇപ്പോൾ സിസറിയും കഴിഞ്ഞാണെങ്കിൽ എല്ലാം ക്ലീൻ ആയിട്ടായിരിക്കും ബേബി പുറത്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു സ്റ്റെറൈൽ എൻവയോൺമെൻ്റ് ആണ് വേറെ ഇൻഫെക്ഷൻ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ നോർമലി അവിടെ ഒന്നും അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ മിക്കവാറും ഒരാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് ദിവസം പത്ത് പതിനാല് ദിവസം മാക്സിമം അതിനുള്ളിൽ കോട് ചുരുങ്ങി കൊഴിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ അതിന് അവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എപ്പോഴും ഡയപ്പർ പൊക്കിളിൻ്റെ താഴെ വെക്കാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പൊക്കിളും കൂടെ കവർ ചെയ്ത് വെക്കുവാണെങ്കിൽ യൂറിനൊക്കെ വീണിട്ട് അത് വെറ്റായിരുന്ന അത് ഷ്രിങ്ക് ചെയ്ത് കൊഴിഞ്ഞു പോകാൻ താമസിക്കും അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഡയപ്പർ താത്തി വെക്കാൻ പൊക്കിലോട്ട് യൂറിനൊന്നും വീഴാതെ നോക്കുക കുളിപ്പിക്കാം കുളിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാലും പൊക്കിൾ ഇരിപ്പം നല്ലോണം വലിച്ച് തുടച്ച് മാറ്റി വെക്കുക അവിടെ സ്മെല്ല് വരുമോ പൊക്കിളിനകത്തു നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഡിസ്ചാർജ് വരുമോ അല്ലെങ്കിൽ പൊക്കിളിന് ചുറ്റുമുള്ള തൊലിക്ക കട്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ചുവപ്പോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അന്വേഷ അങ്ങനെ കാണുവാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോകണം പൊക്കിലൂടെ ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നാൽ അത് കുഞ്ഞിന് ഇൻഫെക്ഷൻ ബോഡിയിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വരാനും അത് ഗുരുതരമായ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലാതെ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് തോന്നുവാണ് എപ്പോഴും പൊക്കിൾ കൊഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു യെല്ലോ ബേസ് കാണാറുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ സ്മെല്ലോ നോർമലായിട്ടുള്ള സ്മെല്ലോ അങ്ങനെ ഡിസ്ചാർജോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അത്
നമ്മളിപ്പോൾ യൂറിനോ മോഷനോ പോയി സോയിൽ ചെയ്താൽ അത് അപ്പം തന്നെ മാറ്റണം അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാക്സിമം മൂന്ന് മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ നാല് മണിക്കൂർ മാക്സിമം അതിൽ കൂടുതലൊക്കെ ഇരുന്ന് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യൂറിൻ്റെയും മോഷൻ്റെയൊക്കെ ഉള്ള കെമിക്കൽസ് വന്ന് കുഞ്ഞിന് ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാകും ഡയപ്പർ ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് ഒക്കെ സ്കിൻ ഇൻഫെക്ഷൻ പോലെ വരാം സ്കിൻ റാഷ് പോലെ വരാം ഓക്കെ ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു കോളർ ഉണ്ട് നമസ്കാരം ആരാ സംസാരിക്കുന്നത് ഹലോ ഗീതു ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടറോട് ഹലോ മാഡം അവൻ എന്റെ അരിയത്തിന്റെ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടിട്ടാണേ ചോദിച്ചോളൂ അപ്പൊ ആ ചാവക്ക് അവിടെ കൊച്ചിന് ഇങ്ങനെ കഥ ഇങ്ങനെ തെകിട്ടി വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ തെകിട്ടി തെകിട്ടി വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതെന്താണ് എത്ര പ്രായമായി കുഞ്ഞിന് ഇപ്പൊ കൊച്ചിന് അഞ്ചു മാസം കഴിഞ്ഞു അഞ്ചു മാസം ജനിച്ചപ്പോ തൊട്ടുണ്ട് ആ വളർച്ചയൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടോ തൂക്കമൊക്കെ വെക്കുന്നുണ്ട് വെയിറ്റ് വെക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കി ഇപ്പൊ അഞ്ചു മാസത്തിന്റെ വളർച്ചയും ഡെവലപ്മെന്റും എല്ലാം ഉണ്ട് കഴുത്തൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉറച്ചു അല്ലെ കമന്ന് വീണു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് അത് സാരയില്ല ഇത് മിക്കവാറും തികട്ടിലായിരിക്കും വരുന്നത് കഭായിരിക്കത്തില്ല ഫീഡ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പറയുന്ന പാല് കുറച്ച് തികട്ടി പോലെ വരാം അപ്പൊ അത് ശക്തിയായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഛർദിയല്ല ആദ്യം മുതലേ ഉള്ള ചെറിയ ചെറിയ എല്ലാ ഫീഡ് കഴിയുമ്പോഴും കുറച്ചൊരു തികട്ടില് പോലെ വരാം അത് നോർമൽ ആണ് അപ്പൊ അത് വളർച്ചയെ വെയിറ്റ് വെക്കുന്നതിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല കുഞ്ഞു അങ്ങനെ തികട്ടിൽ പോലെ വന്ന് ശ്വാസമുട്ടിൽ പോലെയോ അങ്ങനത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും വരുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാരയില്ല അത് കുറച്ച് നാല് ചിലപ്പോൾ ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നാല് അഞ്ച് മാസം ആകുമ്പോൾ കുറയും പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കട്ടിയാഹാരമൊക്കെ കൊടുത്തു തുടങ്ങുമ്പോഴും അത് കുറഞ്ഞു വരാറുണ്ട് ശരി ഡോക്ടർ ഒരു കോൾ കൂടി ഉണ്ട് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നിന്നാണ് രതീഷ് രതീഷ് ചോദിച്ചോളൂ സംശയം ഡോക്ടറോട് മാഡം നോക്കാം എന്റെ പേര് രതീഷ് ആണ് ചോദിച്ചോളൂ ഇത് ഇപ്പൊ കുഞ്ഞു ജനിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ മുപ്പത്തേഴ് ദിവസം ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ മുപ്പത്തേഴ് ദിവസത്തിന് അതായത് ഒരു പത്ത് ദിവസം മുന്നേ ആയിട്ട് അഞ്ചാറ് ദിവസം മുന്നേ ആയിട്ട് കുഞ്ഞിനിങ്ങനെ മണ്ണ മണ്ണെണ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഉണ്ട് ഇത് വെപ്പ് പോലെ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് അപ്പൊ വന്നിട്ടിപ്പോ അത് ഒരാഴ്ചക്ക് മേളിലായി അപ്പം പലരും പലതും പറയുന്നുണ്ട് അതായത് കുളിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല വെള്ളം തീരെ തൊടാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓയിൽമെന്റ് തന്നായിരുന്നു അത് യൂസ് ചെയ്യണോ ചെയ്യണ്ട ആകെ ഒരു ടെൻഷൻ അപ്പൊ അതിന് എന്താണ് നിങ്ങൾ അപ്പൊ അത് വളരെ കോമൺ ആണ് ഇതുപോലെയുള്ള സ്കിൻ റാഷ് സാധാരണ പൊക്കിൽ പോലെയൊക്കെ കാണാറുണ്ട് അപ്പൊ പല റീസൺ ആവാം ഒരുപാട് ഇപ്പൊ ചിലപ്പം ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഈ ഡ്രൈ സ്കിൻ പോലുള്ള ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ വരാം അമ്മമാരുടെ ഹോർമോണൽ ചേഞ്ചസ് വന്നിട്ട് അതുപോലെയുള്ള അമ്മമാർക്ക് കുരുക്കൾ മോക്കുരുവൊക്കെ വരുന്ന പോലുള്ള കുരുക്കൾ ബേബിക്ക് വരാം അത് പൊതുവേ അത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് റാപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്രിക്ലി ഹീറ്റ് പോലെ തന്നെ വരാം ഇപ്പോൾ അതൊന്നും പേടിക്കേണ്ട കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഈ ഡ്രൈ സ്കിൻ കാരണമുള്ള പ്രശ്നമായിരിക്കും എപ്പോഴും ബേബിയുടെ സ്കിൻ വളരെ ജെൻറ്റിലാണ് അപ്പോൾ കുളിപ്പിക്കാതിരിക്കരുത് കുളിപ്പിക്കാം ഇപ്പോൾ രണ്ടു നേരം കുളിപ്പിക്കുന്നതിനും പ്രോബ്ലം ഇല്ല സോപ്പിൻ്റെ യൂസ് കുറയ്ക്കുക ഒരുപാട് നമ്മുടെ സാധാരണ സോപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാതെ സിൻഡറ്റ് സോപ്പിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് കുറഞ്ഞ് ഇത് സിൻഡറ്റ് എന്ന് പറയും അത് കുറച്ച് ജെൻറ്റിലായിട്ടുള്ള മോയ്സ്ചറൈസിങ് കമ്പനൻ്റ് കൂടിയ സോപ്പ് കിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സോപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാതെ എല്ലാ ആഴ്ചയിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മാത്രം സോപ്പ് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ ഇത് ഇത് തന്ന പോലെ ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ട് ഡോക്ടർ തരുന്ന മോയ്സ്ചറൈസേഴ്സ് ആയിരിക്കും യൂഷ്വലി നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അത് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇരിപ്പം കളയാതെ കുളി കഴിഞ്ഞിട്ട് മുഴുവൻ അങ്ങ് ഒപ്പി ഡ്രൈ ആക്കാതെ വെറ്റ് സ്കിന്നിൽ ഇത് രണ്ട് നേരം അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ മാറുന്നില്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടറെ കാണിക്കണം കാരണം ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഫംഗൽ റാഷും ഒക്കെ ഇതുപോലെ വരാം കുളിപ്പിക്കാതിരിക്കണം എന്നല്ല കുളിപ്പിക്കാം പിന്നെ ഓയിലൊക്കെ ഓരോ കുഞ്ഞിൻ്റെയും സ്കിൻ ഓരോ രീതിയായിരിക്കാം അപ്പം ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പം നമ്മൾ കോക്കനട്ട് ഓയിലാണ് യൂഷ്വലി പറയാറ് അത് ചിലർക്ക് അങ്ങനെ റാഷ് പോലെ പിടിക്കാതിരിക്കുക അപ്പോൾ അത് മാറുന്നില്ല ഇതേപോലെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ട് മോയ്സ്ചറൈസിങ് ക്രീമൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് മാറുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കൊണ്ട് കാണിച്ചാൽ ഇത് പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമല്ല യൂഷ്വലി എട്ടൊപ്പി പോലുള്ളതിൻ്റെ ഏർലി ആയിട്ടുള്ള ഫേസ് ആയിരിക്കാം അത് പിന്നെ ബേബീസിൻ്റെ എല്ലാം ഇപ്പം നമ്മൾക്ക് ഗ്ലാൻസ് നമുക്ക് സ്വെറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതും അല്ലെ ഓയിലി സെക്രീഷ്യൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന
നമുക്ക് ഈ മോ കൂടുതൽ സ കാര്യവും പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതായിരിക്കാം കൂടുതൽ സമയത്തും ഉണ്ടാകുന്ന റാഷസ് സാധാരണ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതാണ് എന്നാലും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അത് മാറുന്നില്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഡ്രൈ സ്കിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡയപ്പർ യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വരുന്നത് എപ്പോഴും ബേബിയുടെ സ്കിൻ ന്യൂബോൺ ഉള്ള സമയത്ത് ആദ്യത്തെ സമയത്താണെങ്കിൽ ബേബിയുടെ സ്കിൻ പറയുമ്പോൾ വളരെ അവ അവർക്ക് സ്കിന്നിൽ ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ലെയർ ഉണ്ട് ഒരു അസിഡിക് ലെയർ ഉണ്ട് അത് ബേബിയുടെ ഇൻഫെക്ഷന് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കവറിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഈ ഒത്തിരി വീര്യമുള്ള സോപ്പൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും അത് നശിച്ചു പോകാൻ എല്ലാ സോപ്പ് അവൈലബിൾ ആൽക്കലി സോപ്പായിരിക്കും റുട്ടീൻ ആയിട്ടുള്ള സോപ്പ് അപ്പോൾ അത് അധികം യൂസ് ചെയ്യാതെ സ്കിന്നിന് അതിൻ്റെ ഒരുപാടുള്ള യൂസ് സ്കിൻ ഡ്രൈ ആവാനും ആ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് അസിഡിക് ലെയർ കുറയ്ക്കാനും കുറയുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക കുളിപ്പിക്കുന്നതിന് സാറ് കാര്യം കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ രണ്ട് നേരവും നമുക്ക് വീട്ടിൽ പോയാൽ ഉടനെ അപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഡിസ്ചാർജ് ആയാൽ ഉടനെ തന്നെ കുഞ്ഞിനെ കുളിപ്പിക്കാം അത് വേഗം കുളിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഒത്തിരി നമ്മളിപ്പോൾ ഓയിൽ ബാത്തൊക്കെ ചെയ്ത് വിഷാദ വിശദമായി കുളിപ്പിക്കുന്നത് മേ ബി ഒരു രണ്ടാഴ്ചയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കാം ഇപ്പോൾ ചില ബേബീസിനെ നമ്മൾ കാണാറുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി ഈ സ്കിൻ ക്രീ വണ്ണ കുറച്ച് വണ്ണമൊക്കെ വെച്ച് തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും സ്കിൻ ക്രീസസിലൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ അവിടെ അധികം എയർ ഒന്നും വായു സഞ്ചാരം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇടുങ്ങി ഇരിക്കുമ്പോഴേക്കും അവിടെയൊക്കെ ഈ ചുവപ്പ് ചിലപ്പോൾ ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷനും ഒക്കെ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ കുറച്ച് നമ്മൾ അങ്ങനെ വായു സഞ്ചാരം വരാനായിട്ട് നോക്കുക അവിടെ ഈർപ്പവും പൗഡറും ഒന്നും ഇട്ട് എല്ലാം കൂടി ഒരു വെറ്റായി വെറ്റായാൽ എപ്പോഴും അവിടെ ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വരാം അപ്പോൾ ഏതൊരു ക്രീസ് ഉണ്ടെങ്കിലും അവിടെ ഡ്രൈ ആയിട്ട് കുറച്ച് ഈർപ്പം മാറ്റി വെക്കാൻ നോക്കുക മോയ്സ്ചറൈസിംഗ് ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അവിടെയൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ചിലപ്പം ഈ എട്ടോപ്പി പോലുള്ളത് അവിടെ ക്രീസസിലൊക്കെ വരാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജെൻറ്റിലായിട്ട് മോയ്സ്ചറൈസിംഗ് ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഡയപ്പർ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡയപ്പർ ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മൂന്ന് മണിക്കൂറിൽ മാറ്റുക മോഷൻ യൂറിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും അതൊന്ന് സോപ്പിട്ട് കഴിയേണ്ട കാര്യമില്ല സാധാരണ ടാപ്പ് വാട്ടറിലോ ചെറിയ കുഞ്ഞാണെങ്കിൽ ഇളം ചൂടുവെള്ളത്തിലോ കഴുകിയിട്ട് ആ ക്ലീൻ ഡ്രൈ ഡ്രൈ ആയിട്ട് വയ്ക്കുക ഏരിയ ഡ്രൈ ആയിട്ട് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ അവിടെ റാഷ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ഡയപ്പർ റാഷ് പോലെയുള്ള ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടറുടെ അഡ്വൈസ് പ്രകാരം തരുന്ന ക്രീമോ ഓയിൻമെൻറ്റോ ഇടാം പിന്നെ ഫംഗിൽ അല്ലാന്ന് ഡോക്ടറുടെ ഒപ്പീനിയൻ എടുത്തിട്ട് ഫംഗിൽ റാഷ് ആണെങ്കിൽ അതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കണം യൂഷ്വലി ഇതെല്ലാം വലിയ പ്രശ്നം കോമൺ ആണ് വളരെ കോമൺ ആണ് എട്ടോപ്പിയൊക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം മുതലേ തന്നെ കാണാറുണ്ട് ഈ അലർജി സ്കിന്നിൽ വരുന്ന അലർജി അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ വലിയ വട്ടത്തിലെ റാഷായിട്ടും അമ്മമാർക്ക് പേടിപ്പിക്കുന്ന പോലത്തെ റാഷായിട്ട് കാണാറുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും പേടിക്കേണ്ട കുറേ സമയം കഴിയുമ്പോഴേക്കും അത് മാറ മാറുന്നതായിട്ട് കാണാറുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ബേബീസിന് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ അലർജി ആസ്മ അതുപോലുള്ള അസുഖങ്ങൾ കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് കാണാറുണ്ട് ഓക്കെ ഡോക്ടർ നമുക്ക് ഒരു കോൾ കൂടിയുണ്ട് മലപ്പുറത്ത് നിന്നാണ് സീമ സീമ ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടറോട് സംശയം ഹലോ മാഡം ആ ചോദിച്ചോളൂ ഹലോ ചോദിച്ചോളൂ ആ മാഡം എന്റെ മോൾക്ക് മൂന്ന് വയസ്സായിനി അപ്പോ അവൾക്ക് ഈ വരട അസുഖം ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ആൽബൻഡസോൾ ഞങ്ങൾ കൊടുത്തിരുന്നു ഒരു ഡോസ് ആയിട്ട് പിന്നെ അവൾക്ക് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ പിന്നെയും ആ അസുഖം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ എല്ലാവരും ഇപ്പൊ ആർക്കെങ്കിലും ഇത് പറയുമ്പോൾ ചെറിയ കുട്ടികളല്ലേ അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വേഗം പകര പടരാം ഇപ്പൊ ഇൻവേമൊക്കെ എക്സ്പെഷ്യലി അപ്പോൾ വീട്ടിലെ എല്ലാവരും കഴിക്കുക പിന്നെ നഖമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുഞ്ഞു നഖമൊക്കെ വെട്ടി വെക്കുക ഒരുപാട് ഇപ്പം മണ്ണിലൊന്നും ആരും കളിക്കത്തില്ല കുഞ്ഞുങ്ങളൊന്നും അങ്ങനെ മണ്ണിലൊന്നും കളിക്കില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോഴും വീട്ടിലുള്ള ആൾക്കാർ മുഴുവൻ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ ഒരു മേ ബി ഒരു ടു വീക്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും കൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ആ ലോക്കലായിട്ടുള്ള ഭാഗം നമ്മൾ എപ്പോഴും ക്ലീൻ ആയിട്ട് വെക്കുക വാഷ് ചെയ്യുക മോഷൻ പാസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ ജനിച്ച ഉടനെയുള്ള വെയിറ്റ് ചിലപ്പം മാസം തികയാതെയൊക്കെ പ്രസവിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ കുഞ്ഞിന് ചെറിയ വെയിറ
ഇനിയിപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും ഫസ്റ്റ് സിക്സ് മന്ത്സ് അമ്മയുടെ ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മെഡിക്കലി പ്രോബ്ലം ഇല്ലാത്ത തരം ചില ബേബീസ് ഓരോ ബേബി ഓരോ രീതിയായിരിക്കാം ചിലർ അച്ഛനും അമ്മ ചെറിയ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെയും കുഞ്ഞുങ്ങളാണെങ്കിൽ ചെറിയ രീതിയിലായിരിക്കും അവരുടെ വളർച്ച ആദ്യം മുതലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞും ബാക്കിയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലെ കമ്പയർ ചെയ്യാതെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞ് ആ ചാട്ടിൽ തന്നെ ട്രാക്ക് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് അല്ലെ ചെറിയ കുഞ്ഞാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെറുതാണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടാണ് വേറെ അസുഖമൊന്നും ഇല്ല എന്ന് ആദ്യം റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യണം അസുഖം ഒന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞ് ഒരുപാട് വണ്ണം വേണ്ട ശരിയായുള്ള രീതിയിൽ വളർച്ച മതി അപ്പോൾ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡ് സഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് പ്രോപ്പർ ഗ്രോത്ത് ആണെങ്കിൽ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡ് തന്നെ മതി അപ്പോൾ ഒരുപാട് വളർച്ച വെക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോമില വെയിറ്റ് വെക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഫോമില കൊടുക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് കരയുന്നു ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടും ചുമ്മാ കരയുന്നു അപ്പോൾ അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ രീതിയിൽ നമ്മൾ ആദ്യം മൂലേ കൊടുത്ത് ഒരുപാട് വെയിറ്റ് ഗെയിൻ ഒന്നും നമുക്ക് വേണ്ട ശരിയായ രീതിയിലുള്ള വെയിറ്റ് ഗെയിൻ മതി വളരെ അപൂർവമായിട്ടാണ് ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് തികയാതെ വരുമോ ബേബിക്ക് വെയിറ്റ് വെക്കാതെ വരുമോ ഒക്കെ സിറ്റുവേഷൻ മാത്രം നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ഫീഡ് കൊടുത്താൽ മതിയായിരിക്കും അപ്പോൾ എപ്പോഴും മറ്റൊരു കാര്യം ഡോക്ടർ ഈ സ്വയം ചികിത്സയാണ് ഇപ്പം മുതിർന്ന ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ തന്നെ ഡോക്ടർ ആവുന്ന ഒരു ശീലം പല വീടുകളിലും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പം ഒരു ചെറിയ ടെമ്പറേച്ചർ വരികയാണെങ്കിലോ ഇല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വെടിയിലൊക്കെ മോഷനൊക്കെ പ്രശ്നം വന്ന് ഇല്ലെങ്കിൽ അകത്ത് പുറത്ത് വേറെ എന്തെങ്കിലും സ്ക്രാച്ച് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്വയം ചികിത്സിക്കാതെ അത് ഡോക്ടറിന്റെ അഡ്വൈസ് എടുക്കുന്നതായിരിക്കില്ലേ കൂടുതൽ ബെറ്റർ കാരണം നമ്മൾ ചോദിക്കാതെ ചിലരൊക്കെ ചില ലോഷനൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന അത് തെറ്റല്ലേ തെറ്റാണ് തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം ബേബി ചെറിയ ബേബി ഇത് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് ഒന്ന് നമ്മൾ പേടിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഒന്നും ഇല്ലാന്ന് മനസ്സിലാവുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ആദ്യത്തെ ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസമാണ് ന്യൂ ബോൺ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറവായിരിക്കും അവർക്ക് ആ നോർമൽ ഒരു ഫിസിയോളജിയൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യായി വരുന്നതേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയാലും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണമെന്നോ അറിയണമെന്നോ ഒന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും അണീഷ്യൽ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ബേബി കൂടുതൽ ഉറങ്ങുന്നു കൂടുതൽ മയങ്ങുന്നു അല്ലെ വെയിറ്റ് വെക്കുന്നില്ല ഫീഡ് എടുക്കുന്നില്ല ചൂടായിട്ട് തോന്നുന്നു ഒരുപാട് തണുത്തായിട്ട് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും അണീഷ്യൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ സ്വയം ചികിത്സിക്കാതെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ചെവി ഊതാറുണ്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ ബ്രസ്റ്റിലൊക്കെ സ്വെല്ലിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഒരുപാട് മസാജ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനത്തെ പ്രാക്ടീസസ് ചില പ്രാക്ടീസസ് ഒക്കെ നല്ലതായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അവർ കൊക്കന വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ തേച്ച് കുറച്ച് നേരം കിടത്തുന്നൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ ഗുഡാണ് ബേബിക്ക് ഓയിൽ മസാജ് കിട്ടും പിന്നെ അത്രയും സമയം നമ്മൾ ബേബിയോട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുമായിരിക്കും അങ്ങനെ അത് ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ അത് സഹായിക്കും അതൊക്കെ ഗുഡാണ് പക്ഷേ ആ വേണ്ടാത്ത പ്രാക്ടീസസ് വേണ്ടാന്ന് തന്നെ വെക്കുന്നത് കാര്യത്തിൽ മാത്രം നമ്മൾ സ്വയം ചികിത്സിക്കേണ്ട എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ വളരെ നന്ദി ഡോക്ടർ വന്നതിനും സംസാരിച്ചതിനും താങ്ക് യു നവജാത ശിശുക്കളുടെ പരിചരണത്തെ കുറിച്ചായിരുന്നു തിരുവനന്തപുരം കിംഗ്സ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ ന്യൂറോനറ്റോളജിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ ജ്യോതി പ്രഭാകരായിരുന്നു നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്